ஈவன் வெல்கம் டு மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் அப்படிங்கிற செஷனில் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாத்துக்கும் இப்போ மாடல் எக்ஸாம் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாடல் எக்ஸாமில் எப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் நம்ம படித்து முடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஓகே மேம் நான் படித்த ஸ்டஃப்ஃபிங்லாம் நான் எப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது எப்படி அழகாக ஒரு தட்டில் வந்து இட்லி வச்சு பக்கத்தில் ஒரு கெட்டி சட்னி வச்சு ஒரு தக்காளி சாம்பார் வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சாப்பிட்ற விஷயத்தையும் நம்ம எவ்வளோ அழகாக வந்து மேலே கேரட் போட்டு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ வந்து டெக்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ப்ரெசன்டேஷனில் அதே மாதிரி தான் படிக்கிறதுல நம்ம பேப்பரில் நம்ம எந்த நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற மாதிரி நம்ம பேப்பரும் வந்து அழகாக இருக்கணும் அப்போ தான் திருத்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து சந்தோஷப்பட்டு அவங்க மார்க் அள்ளி கொடுப்பாங்க இருக்கிறத வச்சு அதுக்கு மேலே ப்ரெசன்டேஷனுக்கு தனியாக கூட மார்க்ஸ் இருக்கலாம் தேரி பேப்பருக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறேன் தமிழ் இங்கிலீஷ் சோஷியல் சயின்ஸில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தேரியை எழுதும் போது பாயிண்ட்ஸை விட பாயிண்ட்ஸ் கூடவே என்ன பார்ப்பாங்கன்னா நீட் ப்ரெசன்டேஷனையும் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரெசன்டேஷனை பற்றின வீடியோ தான் இது உங்களுக்காக ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்குங்க எக்ஸாமில் நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்கிறதுக்கு மாரல் மேட்டிக்ஸ் ஆர்வாக வாழ்த்துக்கள் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே வந்துட்டோம் ஸோ இதில் நீங்கள் எப்படி மேம் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டு விதமாக கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து டூஸ் எதெல்லாம் பண்ணலாம் எப்படிலாம் நம்ம எழுதலாம் எப்படிலாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் அதாவது எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ எப்படிலாம் நம்ம எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே ஒரு பேப்பர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை நான் காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி காமனாக சில விஷயங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன் ஸோ காமனாக என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் முதல் நமக்கு வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காரும் உட்காரத்துக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்ணை மூடி மெடிடேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் நான் நார்மலாக பண்ணுறோம் ஸோ பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஈஸியாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் எதிர்பார்த்ததுக்கப்புறம் போய் பேப்பர் எடுத்து வச்சு உட்காரம் எல்லாம் பண்ணுறோம் புக்லெட் இண்டிவிஜுவல் வந்து அந்த எக்ஸாம் இண்டிவிஜுவலை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு புக்லெட் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு புக்லெட் தான் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பெல் அடிச்சு தான் கொஷின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ புக்லெட் உங்கள் கையில் கொடுத்ததுமே நீங்கள் என்ன பண்ணும் போதோ வேலையாக ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்து எல்லாமே அவங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அதெல்லாம் ஒரு டே அப்படியே பார்க்கணும் செகண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா பேப்பரும் வந்து இதர் தமிழ் இங்கிலீஷாக இருந்தால் ரூல்டாக இருக்கும் மீதி எல்லாம் அன்ரூல்டுன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிது உங்கள் மேம் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அது தகுந்த மாதிரி இதர் பேப்பரில் எல்லாத்துலேயும் பேஜ் நம்பர் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எல்லாத்துலேயுமே பேஜ் நம்பர் இருக்கா நடுவில் எதாவது பேப்பர் மிஸ் ஆகிருக்கா பேப்பர் எதாவது நடுவில் கிழிஞ்சிருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செக் அவுட் பண்ணோம் சரியா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு நமக்கு புக்லெட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ புக்லெட்டை ஃபஸ்ட் பேஜை நீட்டாக பொறுமையாக எந்த ஒரு அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் அழகாக வந்து உங்களோட ரெஜிஸ்டர் நம்பராக இருந்தாலும் சரி கீழே வந்து என்ன சப்ஜெக்ட்டு சப்ஜெக்டோட கோடு அதெல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க உங்களோட இண்டிவிஜுவல் எக்ஸாம் சூப்பர்வைசர் என்ன சொல்கிறாங்களோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் உங்களோட சூப்பர்வைசர்கிட்ட கேட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில் பண்ணுங்கள் அவசரப்பட்டு ஃபில் பண்ணாதீங்க சரியா இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா புக்லெட் அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கிழிக்காமல் பிடிக்காமல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு பெல் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ கொஷின் பேப்பர் கொடுத்தோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பரில் எல்லா கொஷின்ஸும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கா இது நம்ம கொஷின் பேப்பர் தானா ஏன்னா டென்த்து ப்ளஸ் டூ எல்லாம் காமனாக நடக்கும்போது எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க ஒரு டவுட் ஸோ நம்ம கொஷின் பேப்பரா ஸ்டாண்டர்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா பாட்டும் கொடுத்துருக்காங்களா ஏதாவது கொஷின் நம்பர் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்களா தட் மீன்ஸ் எங்கேயாவது கிழிஞ்சிருக்கா ஏதாவது ப்ரிண்டிங் நல்லா கரெக்டாக தெரியவா தெரியலையா தெளிவாக எதுவும் தெரியலையா அப்படின்ட்டு நீங்கள் வரிசையாக அதை செக் அவுட் பண்ணி கொஷின் பேப்பரை எல்லா பேப்பர்ஸும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் கோத்ரூ பண்ணிக்கணும் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ நான் மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேருந்தே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்க அப்
சைன் போட்டுக்கோங்க இல்லை மேம் நான் இதுக்கு மேலே கீழே நான் வந்து எழுத மாட்டேன் ரைட் சைட்லேயும் இதுக்கு மேலே நான் எழுத மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கோடு போட தேவையில்ல நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நீட்டாக ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி எப்பவும் போல் எழுதிடலாம் சரியா இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்னரில் எட்ஜஸில் நம்ம எழுதக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சிச்சு ஸோ மேக்ஸ் பேப்பராக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக ரஃப் ஒர்க்கை லாஸ்ட் பேஜில் தான் எழுதணும் முன்னாடி நீங்கள் எழுதி எல்லாத்தையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் உங்கள் மேம்கிட்ட கேளுங்க நான் சைடில் போட்டு பார்க்குறது ஓகேவா மேம் இல்லை லாஸ்ட் பேஜே பப்ளிக் எக்ஸாமில் விடுவாங்களான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு விடுவாங்கன்னு தான் சொன்னாங்க அதனால தான் நான் இந்த ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு பேஜ் லாஸ்ட்டாக ஒரு பேஜ் வந்து அலாட் பண்ணி ரஃப் ஒர்க் அப்படின்னு எழுதி எந்த ஒரு நாள்னாலும் அந்த லாஸ்ட் பேஜ் திருப்பி திருப்பி அங்கே நீங்கள் கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டு பாருங்கள் ஸோ இப்போ மீதியில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் மேக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு பாட் கரெக்டா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஒன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்சிக்யூஸ் அதாவது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் சோ அதுலேயே வந்து தெளிவா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இருக்குன்னா அதோட சப் அதாவது நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த நாலு சாய்ஸ்ல இருக்கிறது எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் நம்பரோ இது அதுக்கப்புறம் ஏவா பியா சியா டியா எந்த சாய்ஸ் எடுத்து எழுதுறோமோ அதை நீட்டா எழுதுங்க தென் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்சரை பர்ஃபெக்டா கிளியரா எழுதுங்க எதுக்காக நான் இந்த இடத்துல லைன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த லெட்டரும் இந்த லெட்டர் இருப்பாரு நீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் இங்க டி போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒருவேளை இதை நீங்கள் ஒட்டுக்கா நீங்க அவசரத்தில் எழுதும் போது என்ன ஆகும்போது ரெண்டு ஒரே ஆன்சர் ஆகும் சில பேர் வந்து தப்பு போட்டு போயிருவாங்க அதனால இந்த எம்சிக்கு மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு சின்னதா ஒரு லைன் போட்டு அந்த லைனுக்குள்ள நீங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் அப்புறம் ஆப்ஷன் நம்பர் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர்ஸ் ஸோ தெளிவா ஆன்சர் எழுதுங்க எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ளிங் அடித்தல் திருத்தல் எதுவும் இல்லாம எழுதுங்க சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் அப்ப என்னென்னலாம் நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறதையும் நான் கடைசியா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் சரியா இப்ப பார்ட் ஒன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா கிடையாது ஸோ இந்த லாஸ்ட் எட்ஜஸ்ட் பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸோட இருக்கணும் இதுதான் பார்ட் ஒன் கான ப்ரொசீஜர் மேக்ஸ்ல ஓகே சோ பார்ட் டூ பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூ பாக்கலாம் சோ இதுதான் பார்ட் டூ சோ பார்ட் டூ பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் அதுல வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு சப் சப் கொஸ்டின் நம்பரும் இருக்காது இருந்தா போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க இந்த லைன் போட தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் எப்பவுமே எந்த ஒரு கொஸ்டின் எழுதினாலும் கொடுத்துற கொஸ்டினை தெளிவா படிச்சுட்டு கிவ் அண்ட் டு ஷோ இல்லைன்னா டு ஃபைண்ட் அதாவது கொடுக்கப்பட்டவை நிரூபிக்க வேண்டியவை தமிழ் மடிமா தான் அப்படி எழுதுங்க இங்கிலீஷ் மடிமா தான் இப்படி எழுதுங்க எழுதிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் எழுதுங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்தா ஈக்குவல் சைனா சென்ட்ரா ஒரே மாதிரி வரணும் அதே மாதிரி ஏதாவது வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அதெல்லாம் பென்சில்ல அழகா பாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நடுவில் ஏதாவது ஃபார்முலா வரந்தா அதையும் பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ பாருங்க நான் கீழே எவ்வளவு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் தெரியுதா இதை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட் நான் கோடு போட்டு ரெண்டு பேர் வக்தர் காமிச்சிருக்கேன் அப்புறம் கோடு போடாமே நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க சிடி டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி கடைசியா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுதி முடிக்கணும் இதோட முடிச்சுட்டாலும் சரி இல்ல நான் வந்து அந்த இது கடைசியா எழுதி காமிக்கிறேன் மேம் அப்படின்னாலும் அந்த கிவன் எடுத்து இது ஒரு ஏபி அப்படின்னு சொல்லி எழுதி காமிக்கிறோம்ல இதுதான் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் டூ மார்க் ஒரு பேஜுக்கு மேல போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் நினைக்க கூடாது இப்படிதான் எழுதணும் சரியா சோ இதுல என்ன வந்து உங்களுக்கு நான் என்னென்ன விஷயம் டூ மார்க்ல சொல்ல போறேன் அப்படின்னா ஈக்குவல் சைன்ஸ் நேரா வரணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் என்னன்னா கொஸ்டின் நம்பர் கரெக்டா இருக்கா கிவ் அண்ட் டு ஷோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ரெட் சாரி பிளாக் யூஸ் பண்றதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வந்து நான் ப்ளூலே ஃபுல்லா எழுதிட்டு இதுக்கு நான் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நெல்லி நெல்லியா போறது பூ பூவா போறது அப்படிலாம் போட்டு தயவு செஞ்சு எக்ஸாம்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சோ அப்படியே நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் சரியா சோ என்ன பண்ணுங்க சிம்பிளா பென்சில ஒரு கோடு நீட்டா இல்ல இந்த எப்படி இதுக்கு பாக்ஸ் போடுவீங்களா அப்போ பென்சில கோடு இந்த மாதிரி போடுங்க அந்த பூ பூவா போட்டுட்டு அதை அப்படிலாம் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் சோ நீட்டா போடுங்க ஈக்குவல் சைன் மெயினா மேக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்குவல் சைன் எப்படி இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் இவ்வளவுதான் சோ டூ மார்க்ல இந்த மாதிரி வர கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி
ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி போறதெல்லாம் பென்சில போட்டிருக்கேன் இந்த சைட்ல நான் எதுவுமே பண்ணல இங்க ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்றத பண்ணிட்டு மீதி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்சியம் கூட நான் பின்னாடி எடுத்து ரஃப் ஒர்க்ல தான் போட்டிருக்கேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் மட்டும் பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் பாக்கலாம் சரியா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் சோ இந்த மேட்ரஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பக்கம் இந்த இடத்துல பிராக்கெட் இங்க ஒன்று இருக்கும் இங்க ஒரு ஸ்கொயர் பேக் இருக்கும் இங்க ஒண்ணு தனியா தொங்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம நீட்டா இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அந்த பிராக்கெட்டும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்படியே அப்படியே அழகா இருக்கணும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சோ கடைசியா அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிருக்கோம் சோ சாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு மூணு டூ மார்க்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சோ இதை தவிர ஏதாவது ஒரு டூ மார்க் உங்களுக்கு அதை எப்படி பிரசன்ட் பண்ணும் எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் வேணும் மேம் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம பின் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நான் அதை பிரசன்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரியா சோ இப்ப டூ மார்க்ல பார்ட் டூல எப்படி நம்ம பிரசன்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சா ஓகே இப்ப நம்ம பார்ட் த்ரீ போலாமா சூப்பர் இப்ப பார்ட் த்ரீல நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா மெயினா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பா பார்ட் த்ரீல வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் என்ன பண்ணுங்க பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து பென்ல எழுதக்கூடாது அழகா வந்து பென்சில்ல தான் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இன்னும் நம்ம வந்து இன்னுமே வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்தானம் எல்லாம் கூட கரெக்டா எழுதுங்க சோ ஒன்ஸ் பிளேஸ் டென்ஸ் பிளேஸ் எழுதும் போது உங்களுக்கு அவசரத்துல ஆட் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி ஃபார்ம்லா ஃபார்ம்லா எழுதி பாக்ஸ் பண்ணிட்டு கடைசியா நீங்க இதோட ப்ரொசீஜர் இதோட இதெல்லாமே ரஃப் ஒர்க்ல பின்னாடி பண்ணுங்க அப்படி அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேஜ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் அதுக்கான ஃபார்ம்லா அதோட ஆன்சர் ஓகேவா இப்ப நான் ஏன் இப்படி சொன்னேன் உங்களுக்கு புரியுதா சோ கொடுத்துருக்கிறத எதுவுமே நமக்கு கிவன் இல்லை அப்படிங்கும்போது சொல்யூஷன் மட்டும் போட்டு என்ன நம்ம அசூவ் பண்றோமோ அதை எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நீங்க வந்து கோ த்ரூ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சோ இது ஒரு வே ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் சோ சேம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் இவ்வளவுதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் சரியா இப்ப நெக்ஸ்ட் கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி எப்படி போடலான்னு பார்த்தோம்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் முடிச்சிடறேன் சோ கிராஃப் எப்படி பண்ணிருக்கு அப்படின்னா கிவன் டு சால்வ் இது மூலியமா இதை சால்வ் பண்றது சோ டு சால்வ் போட்டு போட்டிருக்கேன் சோ எப்பவுமே கிராஃப் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் நாலு பாயிண்ட்ஸ் மெயினா ஃபாலோ பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேபிள் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் பேஸ் தென் அதை வந்து கிராஃப் ஷீட்ல போடும்போது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ஓட அதை போடுறது பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணி கரெக்டா எழுதி சொல்யூஷன் எழுதும் சோ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் வந்து நைன்த்துக்கும் சொல்லியிருக்கேன் டென்த் உங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்து எழுதி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷனுக்கான டேபிள் அதை வந்து ஆர்டர் பேஸ்ல இந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு கிராஃப் ஷீட்ல ஈஸியா நீங்க வந்து எழு நம்ம அழகா பாயிண்ட்ஸ் மார்க் அவுட் பண்ணலாம் சரியா இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்லுங்க சோ டேபிள் முடிஞ்சிச்சு ஆர்டர் பேஸ் முடிஞ்சிச்சு சோ இது மூலியமா இதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சால்விங் இருக்கு சோ அந்த சால்விங் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் சால்விங் போட்டு ஜஸ்ட் அப்ராக் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு ஈக்வேஷன் கொண்டு வந்திருக்கேன் சோ ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இதை பாக்ஸ் பண்றதுனால அழகா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு அதோட டேபிள் அதோட ஆர்டர் பேஸ் எடுத்து எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் கிராஃப் ஷீட் வரும் சோ இப்ப நம்ம டேபிள் ஆர்டர் பேஸ்ங்கிறது ரெண்டு ஈக்வேஷனுக்குமே பினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிராஃப் ஷீட் வரும்போது நம்ம எப்பவுமே ஆக்சஸ் போடணும் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய்னா ஒய் டேஸ் அப்படிங்கறது எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பரை மறக்காம எழுதணும் ஓகேவா தென் ஸ்கேல் எப்படி நம்ம ஸ்கேல் எடுத்து போறோமோ அதுக்கு ஸ்கேல் எழுதிட்டு ஈக்வேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பரபோலா அந்த எந்த யு வடிவ கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல கிராஃப் போட்டுட்டு கவ் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சோ இந்த யூ கிராஃப் மேலையும் அதோட ஈக்வேஷன் எழுதி இப்படி பாக்ஸ் பண்ணணும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலையும் இந்த மாதிரி எழுதி இதை பாக்ஸ் பண்ணணும் சரியா பாக்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து அதோட ஈக்வேஷன் அப்படின்னு தெரியும் தென் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு இந்த இடத்துல அதோட இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து இங்க நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சோ கடைசியா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இங்கேயும் நீங்க வந்து சொல்யூஷன் எழுதிக்கலாம் இல்ல எனக்கு கிராஃப் ஷீட் ரொம்ப இதா இருக்கும் மேம் அப்படின்னா இங்க எழுதிக்கலாம் சோ இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் எதுன்னு எழுதிட்டு அந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் நம்ம நீட்டா இங்க நம்ம பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா சோ கிராஃப்ல டேபிள் ஆர்டர் பேஸ் அப்புறம் சால்வ் பண்ற மாதிரி தான் சால்விங் இல்லைன்னா கிராஃப்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ஷன் ஆகும்போது
நீங்க வெரிஃபை பண்ணி பாக்குறதுனாலும் பாத்துக்கலாம் தப்பே கிடையாது ஸோ இவ்வளோதான் ஜாமெண்ட்ரி இங்கேயும் மறக்காம ரஃப் டயக்ராம் ஃபேர் டயக்ராம் சொல்யூஷன்ல கிவன் போட்டு அந்த கொஸ்டின் நம்பர் மறக்காம எழுதி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அழகா எழுதும் அவ்வளோதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நீட்டா நம்ம கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி ஃபைவ் மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அழகா வந்து முடிச்சுட்டோம் ஸோ இப்ப கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் ஸோ கடைசியா இப்ப எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு மேம் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இப்ப நான் என் பேப்பர் இப்படி இருக்கு மேம் நம்ம கடைசியா இப்ப வந்து இப்ப இந்த என்ன வேலை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எல்லாம் செக் பண்ணும் கரெக்டா கொஸ்டின் நம்பர் எல்லாம் போட்டு எல்லா கொஸ்டின்ஸும் அட்டன் பண்ணிருக்கோமா அப்படி கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்கோமா எத்தனை கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிருக்கோம் ஒன்பதுனா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணும் சரியா சோ இப்ப எத்தனை கொஸ்டின் எழுதியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணியாச்சு கொஸ்டின் நம்பரும் பார்த்தாச்சு கொஸ்டினோட இப்ப கொஸ்டின் நம்பர் பார்க்கும் பொழுதே இப்ப கிவ் அண்ட் டு ஃபைண்ட் அடுத்தது ஃபார்ம்லா பாக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆன்சர் பாக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ கிவ் அண்ட் டு ஃபைண்ட் ஃபார்ம்லா பாக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது ஆன்சர் பாக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த இந்த மெத்தட்ல நீங்க வரிசையா என்ன பண்ணும் பாத்துட்டே வரும் சோ முடிச்சோடனே ஒவ்வொரு கேள்விக்கு அப்புறம் ஒரு லைன் போட்டிருக்கோமா சோ இங்க லைன் இங்க லைன் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ்ல உங்களுக்கு இது வரைக்கும் அந்த ஆன்சர் முடிஞ்சா கூட இந்த இடத்துல நியூ கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துதான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சோ இங்க பாருங்க நான் சைட்ல எல்லாம் கோடே போல பட் இந்த இடத்துக்கு மேல நான் போல இதுதான் சென்டர் ஆஃப் பேப்பர் இந்த இடத்துக்கு மேல நான் போல இங்க பாத்தீங்கன்னா கார்னர்ல நான் இந்த லைனுக்கு மேல போல நானே ஒரு எஜ்ஜ வரையறுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி டவுன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஜ்ஜ வரையறுத்து வச்சுக்கிட்டேன் சோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கீழே எழுதக்கூடாது சோ ஓகேவா இதுல என்னன்னு சொல்றேன் அப்புறம் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப பார்ட் போர்ல முடிஞ்சிச்சு ஓகே மேம் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா முடிஞ்சிச்சு எக்ஸஸா இப்ப டைம் இருக்கு நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னா எக்ஸஸா டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது எக்ஸஸ் கொஸ்டின் தெரிஞ்சுச்சுன்னா இந்த இடத்துல கடைசியா ரஃப் ஒர்க் அப்புறம் எக்ஸஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு போட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டினை எழுதலாம் இதை நீங்க உங்க மேம் கிட்ட கேளுங்க இஃப் இட் இஸ் ஓகே ஃபார் யோர் மேம் நீங்க பண்ணலாம் ஆனா நான் பண்ணிருக்கேன் நான் டென்த் பப்ளிக்ல நான் அதை பண்ணிருக்கேன் சோ எக்ஸஸா நான் முடிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் இருக்குனா கூட சோ எக்ஸஸ் கொஸ்டின் இன்கேஸ் உள்ள ஏதாவது தப்பானா கூட எடுத்துப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு நல்ல என்ன தான் வேற என்ன சோ நம்ம என்ன என்ன பண்ணலாம் எக்ஸஸ் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் உங்க மிஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த ஒர்க்க பண்ணுங்க சரியா சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸஸ் கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு இப்ப நான் கிராஃப் ஜாமெட்ரில எப்படி மேம் அட்டாச் பண்றது சார் ஜாமெட்ரி உள்ள ஆல்ரெடி இருக்கும் கிராஃப் எங்க மேம் நான் அட்டாச் பண்றது லாஸ்ட் பேஜ்ல போய் இப்படி நான் அட்டாச் பண்ணட்டுமா அப்படின்னா உங்களுக்கு பண்டில் பண்ணி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பேப்பர் அப்படியே கிழிஞ்சு போயிடும் இது ஒரு மட்டி பேப்பர் மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா கிழிஞ்சு போயிடும் அதனால என்ன பண்ணுங்க புக்லெட்டுக்கு உள்ள வச்சு உள்ள ஏதாவது பேஜுக்குள்ள வச்சு உள்ள வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து டேக் பண்ணணும் சரியா இந்த மாதிரி உள்ள வச்சு நீங்க பண்ணும் பொழுது அந்த பேப்பர் வந்து கண்டிப்பா எங்கி வெளியே போகாது இந்த மாதிரி எக்ஸஸ் இருந்தா கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்படி மடிச்சு விட்டுருங்க மடிச்சு விடுறனால தப்பு கிடையாது அது பிஞ்சிட்டு போறதுக்கு நம்ம மடிச்சு விடுறது தப்பே கிடையாது இந்த மாதிரி மடிச்சு விட்டுட்டு நீங்க நீட்டா வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட பேப்பரை அழகா இப்படி உங்களோட இன்விஜுவல்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும் சரியா இப்ப உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கா சோ இப்ப என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எந்த ஒரு ஸ்பீச்சும் நம்ம வந்து ஹாலில் வச்சக்கூடாது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெட்டி பார்க்குறது அக்கம் பக்கம் திரும்பி பார்க்குறது பேப்பர் இப்படி லைட்டாக லிஃப்ட் பண்ணி காமிக்கிறது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு தவறான ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் தயவு செஞ்சு போகாதீங்க மாட்டினீங்கன்னா லைஃப் ஓவர் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ நீங்கள் அதை மட்டும் எழுதிட்டு வரணும் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ டோன்ட்ல நான் செகண்ட் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி அடிச்சு 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 இப்படி எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இப்படி அடிக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நீங்க இந்த அடித்தல பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன வரும் என்னடா இந்த பையன் மொதல் பக்கத்துல இப்படி கிரிக்கி வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் செகண்ட் பேஜ் தேர்ட் பேஜ்ல நீங்க நீட்டாவே பண்ணாலும் உங்க மேல ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் வரும் சோ இப்படியே நான் ஸ்கிரிபிள் பண்ணுவேன்
சரியா நெக்ஸ்ட் பேஜ் இது ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் முடிஞ்சு இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு லைன் போடுங்க இந்த மாதிரி எஜ் வரைக்கும் போய் ஸ்ட்ரெக் அவுட் பண்ணாதீங்க பண்டில் பண்ணும் போது இப்படி எல்லாம் கசங்க இப்படி எல்லாம் கசங்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த பேப்பர் கிழிஞ்சிட்டு போயிடும் கிழிஞ்சிட்டு போகும்போது எப்படா கால்குலேஷன்ஸே எல்லாமே டக்குன்னு போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட நினைக்க தோணலாம் இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ கரெக்டா கொஸ்டின் அந்த ஃபாலோ பண்ணுங்க சோ நெக்ஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்ப இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு இதுக்கு நீங்க ஃபார்முலால வேல்யூ அப்ளை பண்றீங்கன்னா அப்ளை பண்ற அந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் டேரக்டா நீங்க ஆன்சரை போட்டீங்கன்னா நீங்க மெமரி பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுப்பாங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் போடணும் சரியா சோ இந்த மாதிரி இன்கேஸ் இந்த மாதிரி டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னா கூட இந்த மாதிரி உள்ளேயே பென்சில ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி இல்லைனா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் போடணும் இதுக்கப்புறம் டேரக்டா எனக்கு டூ இந்த ஸ்டெப் விட்டுட்டு நீங்க பாடுக்கு எனக்கு டூ வால டிவைட் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு டக்குனு இப்படி போட்டுறாதீங்க வெற்றி பெறதுக்கு மாரல் மேட்டிக் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு மேக்ஸ் பிரசன்டேஷன் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் பண்ணணும் நீட்டா சொல்லிட்டு வந்தேன் கடைசியா எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லி சொன்னேன் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ் சயின்ஸ் சோசியலுக்கு எல்லாம் வேணும் ஏதாவது இந்த மாதிரி சாம்பிளா கொஸ்டின் போட்டு எனக்கு எழுதி காமிங்க மேம் அப்படின்னா கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல பின் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா உங்களுக்காக நான் போஸ்ட் பண்றேன் ஓகேவா சோ அவ்வளவுதான் கடைசியா நம்ம கோட் பி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மாரல் மே